。哦，贝嘎，贝嘎杰，贝嘎杰。Hello， 大家好，我是凯平，好久没做封神之战系列了，今天再做一期，来讲一下大师兄烈火吧。好了，话不说，盘点开始。第一场，鬼系道馆对决幽冥气球，在对付美丽莎之前。小智让自己的神小贝都学会了回击之盾，这是一种既可以攻击又可以防御的神奇技能。小火焰猴学会了这一招后，先是打败了一只梦妖魔，再是打赢了梅丽莎刚进化不久的幽灵气球。当然，这个过程可并不是那么轻松的。第二场，冰系道馆对决暴雪王，暴雪王是小宋的最强神小贝，在与他对战之前，小火焰猴先打败了小宋的第一只神小贝雪地怪，所以才对战暴雪王。暴雪王当时在力量上。无疑是碾压小火焰猴的，眼看着就要输了比赛，小智突发奇想，让小火焰猴踩在冰块上滑行，学会了新技能溜冰后的小火焰猴就能自由躲开暴雪王的攻击了，因此才险胜了他。第三场碾压圈圈熊，在夺得冰系徽章后，过了不久，小智和真丝进行一场全面的对决，在这场对决中，小火焰猴一来就非常轻松的打败了圈圈熊。这里我要提一下，这只圈圈熊可一点都不弱哦，奇特性异地。使得他能应付各种突发状况，皮神就曾经因此被他打败过。但值得一提的是，圈圈熊一次都没有打赢过烈焰猴，而且当初真丝还是靠着小火焰猴才收不到圈圈熊的。第四场电击道馆对决轮奇猫，在最后一场的道馆比赛上，轮奇猫起初一直是碾压烈焰猴的，但无奈啊，烈焰猴身上可是有挂的，猛火一爆发，顿时打得轮奇猫毫无招架之力。值得一说是。这场战斗是烈焰猴第一次成功控制住体内的猛火，没有暴走。另外，对于这场大环赛，我要说一点，电子应该是保留了实力的，毕竟他的雷丘才是他最强的神小贝啊。在这场对决中，电子竟然没让他上场。要知道，他的雷丘可是可以和四天王大业的烈焰猴过招的。最后一场十二联盟打败电击魔兽，这一场对决可以说是最最最最激动人心的了。来，让我先梳理一下这场比赛。在对决电击魔兽前，烈焰猴先跟真丝的波士可拉对战过，凭借力量与速度优势，烈焰猴先帮小智拿下一局。所以再次登场时，为了消灭龙王蝎绝招的附加作用，烈焰猴直接挖洞钻进地里面，释放出了大招。相信这一波给很多人都留下了深刻的印象吧。由于被火焰波及到，真丝的铁面忍者速度就降了下来，因此也被烈焰猴轻松打败了。烈焰猴最后一次登场，那就是对战死对头电击魔兽了。这场战斗可以说是神小贝史上最经典的几场战斗之一了。没看过的朋友一定要去看看。这次起初，说服烈焰猴的目的就是想要激发出他体内的猛火。这次终于又看到了，只可惜烈焰猴已经变成他的对手了。好了，以上就是烈焰猴被封神的五场战斗了。不难看出，在挑战十二联盟的道馆赛上，烈焰猴可以说是功不可没。大部分当我博主的王牌神小贝都是被他打败的。好了，那么今天分享就到这里了，我是阿皮，咱们下期见。